ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല രുചിയുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി മലബാർ സൈഡിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലറാണ് ചിലയിടത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും മട്ടൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ ദൂരെ ഇരിക്കണം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും കൊതിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ചെമ്മീൻ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആവില്ല നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് കാരണം വളരെ കുറച്ച് സമയം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ കുക്ക് ചെയ്യണമുള്ളൂ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കപ്പ് ആൻഡ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഒരു കപ്പ് ടു ഫോർട്ടി എം എൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ ചോറ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് ജീരകശാല അല്ലെങ്കിൽ കൈമ അരി അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ ബസ്മതി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് അഞ്ചേ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം ആയിരിക്കണം ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് അര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും വേണം തേങ്ങാപ്പാലാ അടിയണോണ്ട് ഈ ചോറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും കൂടി നല്ല രസമുണ്ടാവും പിന്നെ ചോറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു സവാള വേണം സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം നാല് ഏലയ്ക്ക ചെറുതായി ക്രഷ് ചെയ്തത് എട്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട രണ്ടു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ഉപ്പ് പാകത്തിന് രണ്ടോ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചെമ്മീൻ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിലോ നല്ല ഫ്രഷ് ഇടത്തരം സൈസിലുള്ള ചെമ്മീൻ ഇത് നന്നാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം വരും വരും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല മുളക് പൊടി ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അര കപ്പ് തൈര് മൂന്നും നാല് ചെറിയ പച്ചമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വലിയ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ക്രഷ് ചെയ്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സവാള ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മസാലക്ക് വേണ്ടി അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ നാടൻ കറി മസാല എൻ്റെ നാടൻ കറി മസാലയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ മൂന്നോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നാല് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ക്രഷ് ചെയ്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്തത് അര കപ്പ് ഫ്രഷ് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫ്രഷ് പുതിനയില ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സവാള വളരെ ഫൈനായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് വേണം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി അര കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ട് അല് കപ്പ് കിസ്മിസ് പിന്നെ അരിഞ്ഞിടാൻ മുകളിൽ അരിഞ്ഞിടാൻ വേണ്ടി ഫ്രഷ് മല്ലിയില അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ നന്നാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനിലേക്ക് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ മിക്സിയിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വലിയ വലിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അരച്ച് നല്ല ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കണം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് തൈര് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ മാരിനേറ്റ് നമ്മുടെ ചെമ്മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി പരട്ടി വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് ഒരുപാട് നേരത്തെ നമ്മുടെ ചെമ്മീനിൽ പരട്ടി വെച്ചാൽ ചെമ്മീന് ഹാർഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് കപ്പ് അരി എടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകണം പല തവണ കഴുകണം വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ ആവണ വരെ കുറച്ച് ഉപ്പ് തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അരി ഒന്നും കൂടി നന്നായി ക്ലീൻ ആവും വെള്ളം നന്നായി ക്ലിയർ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അരി പുതിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരുപാട് നേരം വേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും അതിനുശേഷം ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനിയൊരു ബിരിയാണി ചെമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗരം മസാല ഇതിൽ കറുകപ്പട്ട പെരിഞ്ചീരകം ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു എന്ന
ചെറുതായൊരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്നവരെയും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഇളക്കാണ്ടും സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അരി പൊട്ടിപ്പോകും ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവിൽ വെള്ളം അതും തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് അത് ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും നാരങ്ങനീരും ചേർക്കണം ശേഷം മൂടി വെച്ച് തീയും കുറച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റി ചോറ് പാകാവുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ചേർക്കുക പരട്ടി വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് അതും കൂടി ചേർക്കണം വെള്ളം അധികമാവണ്ട ഇനി ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അച്ചാറൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ചോറ് വെന്ത ഉടനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ച് ചോറ് ഒന്ന് ഫ്ലഫ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് വേഗം ചെയ്യണം ചോറ് ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്നാൽ അത് ഇരുന്ന് അമുങ്ങിപ്പോകും ആ ആവിയിലിരുന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇതുപോലെ മണി മണിയായിട്ട് വിട്ട് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ഫ്ലഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബസ്മതി അരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സാധാരണ ഞാൻ ചിറുകശാല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈമ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാറ് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ വെന്ത് ഒരു പകുതി വേവായതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് പാകത്തിന് അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഈ ചാറ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചാറ് ഒന്നും കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണോ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ പകുതി വേവായ ആ ചെമ്മീൻ്റെ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ പെട്ടെന്ന് വരുന്നവരെയും ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറ്റിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഒഴിച്ച് ആ ചെമ്മീനൊരു നല്ല കോട്ടിങ് വരുന്നവരെയും ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ നാടൻ കറി മസാല പൊടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതേ ചീനച്ചട്ടി തന്നെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് ഇതും കൂടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബാക്കി വരുന്ന വറ്റിച്ച ആ ചാറും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിൽ ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഈ സവാള ഒന്ന് പതുക്കണം ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുന്നവരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ആ വറ്റിച്ച ചാറും സവാളയും ഇതുപോലെ തിക്കായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് പാടുന്നവരെയും വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി കറി മസാല പൊടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെമ്മീൻ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കുക ഒടുവിൽ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ മസാല ഒക്കെ ആ ചെമ്മീനുമിലൊന്ന് നന്നായി പിടിക്കുന്ന വരെ മാത്രം ഇനി ദം ഇടാൻ പറ്റിയ ചോട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലോ അടിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുമ്പോൾ നമ്മുടെ നടൻ കറി മസാലപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് വിതറി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി ചോറ് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ട് ചൂടാക്കിയത് 
ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ കളറിങ് കൊടുക്കും അതിനോടൊപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോസ് വാട്ടറും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി ഞാൻ കഴുകിയ വാഴയില വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി കൂടുതൽ വരുന്ന വാഴയിലൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് മുടി വെച്ച് നന്നായി ടൈറ്റാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ട് ദമ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സീൽ ചെയ്യാം എൻ്റെ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് ഒരു വേറെ എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇത് നന്നായി ചൂടായൊരു പഴയ തവമിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റണം ആവി കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് നേരം തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ആ ആവി ചോറിൽ കൂടി നിറയെ പോയി അതിൻ്റെ നല്ല മണങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചോറിന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കുറച്ച് റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം വേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവനിൽ അരമണിക്കൂർ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാം വൺ നയൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചേറം റെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചോറ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ചെമ്മീൻ മസാലയും ചോറും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതും കുറച്ച് നേരം വെച്ചിരിക്കണം വിളമ്പുന്ന മുമ്പ് അപ്പോഴാണ് ആ മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ചോറിന് പിടിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടാക്കിയ നെയ്യ് മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് നാരങ്ങനീരും ചേർക്കുക ഇത് ചോറിന് എപ്പോഴും ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വേണം ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി വിളമ്പാം വിളമ്പണേൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊരിച്ച ചെമ്മീൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ അത് ഇപ്പം മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് പൊരിച്ച കിസ്മിസ് കാഷ്നട്ട്സ് പിന്നെ പൊരിച്ച സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി അതും ചേർക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയിലയും വിതറി കൊടുക്കുക ചെമ്മീൻ ബിരിയാണീൻ്റെ നല്ല മണമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മറക്കരുത് ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ആ മണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് നേരം ആ ആവിയിലിരുന്ന് അതൊന്നും ആ ചെമ്മീൻ മസാലയും ചോറും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി സമയം അനുവദിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്താൽ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കുക ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കുക റെസിപ്പീസ് ആർ സിമ്പിൾ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം അതാണ് എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോസ് മറക്കാതെ അയക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം ഷാന